రిబేట్ అండర్ సెక్షన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏ మరి రిబేట్ ఎవరికి మాత్రమే ఇస్తాం ఇండివిజువల్ అయి ఉండాలి రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి ఎప్పుడు ఇస్తాం సార్ అంటే టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ స్పెషల్ ఇన్కమ్ బట్ నాట్ ఎగ్జాంటెడ్ ఇన్కమ్ టోటల్ ఇన్కమ్ లో ఎగ్జాంటెడ్ ఇన్కమ్ ఉండదు టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంతకంటే తక్కువ ఉండాలి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆర్ బిలో ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆర్ బిలో ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆర్ బిలో అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉన్నా సరే రిబేట్ ఇస్తాను ఇవాళ ఏం రోజు అమ్మా ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ అంటే ఏంటమ్మా మరి ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది కదా ఇది అది చదువుకోవాలా ఇది చదువుకోవాలా పాత ఏం కాదు ఇదే మన ఎగ్జామ్ అదే అప్లై అవుతుంది ఆ ఎగ్జామ్ రోజు రిటర్న్ వేసేటప్పుడు కూడా అదే ఫాలో అవుతాం కాక నెక్స్ట్ కమింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ కి సెవెన్ ల్యాక్స్ అనమాట ఇంకెన్ని రోజులు ఇంకో వన్ మంత్ పోతే నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఓపెన్ అయితే కదా అది మన పాలసీ ఏంటి ఇయర్ ముందే చెప్పేస్తాం ట్యాక్స్ రేట్స్ అని చెప్పుకున్నావా లేదా అన్ని మార్చేసారమ్మా ఏంటి సార్ ఇది ఎలక్షన్స్ ముందు ఇయర్ అంటే అలాగే ఉంటుంది ఎలక్షన్స్ ముందు ఇయర్ అంటే ఏంటి సార్ సో ఎలక్షన్స్ ముందు ఇయర్ కాబట్టి కొంచెం అలాగే ఉంటుంది ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం అంటే చూసి షాక్ అవుతారనమాట షాకింగ్ గా ఉంటుంది బడ్జెట్ అంతా ఇవాళ బడ్జెట్ అంతా అలా షాకింగ్ గానే ఉంటుంది సో మన నిర్మలా సీతారామన్ గారు కూడా చక్కగా ఎనర్జెటిక్ గా బానే ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు చూద్దాం మొత్తం అయిపోయినాయండి సో అలా చెప్పాను రిబేట్ అలా మార్చేసి మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఇవాళ ఇస్తారు సో ఎప్పటికి ఇస్తారు అని ఇచ్చారు అమ్మ సెవెన్ ల్యాక్స్ వరకు ఇచ్చారు కానీ ప్రస్తుతానికి అదంతా బ్రెయిన్ లో డిలీట్ చేయాలి ఎగ్జామ్ లో సెవెన్ ల్యాక్స్ వస్తే ఏమైద్దమ్మా నిజంగానే సెవెన్ ల్యాక్స్ చదువుకోవాల్సిన రోజు వచ్చింది మనం ఫైవ్ ల్యాక్స్ చదువుకుని వెళ్ళావు నువ్వు సెవెన్ ల్యాక్స్ గుర్తుంది అదే రాసావు నిజంగానే అదే చదువుకుని మళ్ళీ వెళ్ళాలి సో కాబట్టి ఫైవ్ ల్యాక్స్ అమ్మా ఫైవ్ ల్యాక్స్ తక్కువ ఉండాలి బానే ఇచ్చారమ్మా స్లాబ్ రేట్స్ కూడా అన్ని బానే ఇచ్చారు ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది తీసేయటం జరిగింది అన్ని బానే ఉంది సో అదంతా నేను చెప్పను క్లాస్ లో ఎందుకు అది పొరపాటున అది గుర్తుంది అనుకుంటాం ఏమైద్ది మళ్ళీ అదే చదువుకోవాలి అనవసరం సో టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడింగ్ ఎక్సీడింగ్ అమ్మ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు ఎంతకంటే ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు రిబేట్ అనేది ఈ స్పెషల్ ఇన్కమ్ కి ఇవ్వను సార్ ఎందుకు ఇవ్వరు మీరు ఆల్రెడీ నేను వన్ ల్యాక్ ఇస్తున్నాను మళ్ళీ ఇవ్వను ఆల్రెడీ వన్ ల్యాక్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాను నేను ఏంటి సార్ ఆ ఇన్కమ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ దాన్ని ఎలా కూడా పిలుస్తారు సార్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అడ్ సెక్షన్ వన్ ట్వల్వ్ ఏ సార్ ఇంతకు రిబేట్ ఎంత ఇస్తావు మాక్సిమం ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మాక్సిమం ఎంతమ్మా మాక్సిమం ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తాను నేను ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి చేశాను సార్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే నేను ఇవ్వను విత్ ఇన్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది సార్ ట్యాక్స్ మొత్తం తీసేసుకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత తీసేసుకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసేసుకో రిబేట్ కానీ ఒకవేళ నీ ట్యాక్స్ నీ ఇన్కమ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంటే బిలో ఉండి ఒకవేళ నీ ట్యాక్స్ ఇమాజిన్ అమ్మా మాక్సిమం ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంటే ట్యాక్స్ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్స్ మీద ట్యాక్స్ ఎంత ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంతకంటే ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా సార్ ఉంది స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ ఉంటే ఏ ఇన్కమ్స్ ఉంటారమ్మా స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ రేట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అప్పుడు ఈ స్లాబ్ రేట్స్ అప్లై కావు వాటికి వన్ ల్యాక్ ఇంటూ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ థౌసండ్ స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ ఉన్నప్పుడు నీ టోటల్ ఇన్కమ్లో అప్పుడు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ వస్తుంది నీ ట్యాక్స్ నార్మల్ ఇన్కమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం రాదమ్మా నార్మల్ ఇన్కమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడే హైయెస్ట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్కి ట్యాక్స్ ఒకవేళ ఆ ఫైవ్ ల్యాక్స్లో స్పెషల్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంటే అప్పుడు స్లాబ్ రేట్స్ అప్లై కావు నార్మల్ రేట్స్ అప్లై కావు ఏ రేట్స్ అప్లై అవుతాయి అమ్మా స్పెషల్ రేట్స్ అప్లై అవుతాయి కాబట్టి నీకు ట్యాక్స్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది మై రిపీట్ అగైన్ నార్మల్ ఇన్కమ్ ఉన్నప్పుడు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా ట్యాక్స్ అసలు నో కానీ ఏ ఇన్కమ్ ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది స్పెషల్ ఇన్కమ్ ఉన్నప్పుడు ఈ రేట్స్ అప్లై అవుతాయా స్పెషల్ రేట్స్ అప్లై అవుతా స్పెషల్ రేట్స్ ఎలాగో దీనికంటే ఎక్కువ ఉంటాయా తక్కువ ఉంటాయి అమ్మా ఎక్కువే ఉంటాయి అప్పుడు కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రొవిజన్ ఫ్రేమ్ చేశాడు నేను రిబేట్ ఎంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వను ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నార్మల్ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళకి అస్సలు
చాలా ఎలర్ట్గా ఉండాలి రుచ్ అవర్ ఈజ్ లీస్ట్ అనే లాంగ్వేజ్ లాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక రెండింటిని చెప్పి ఆ రెండింటిలో ఏది తక్కువ ఉంటే అదే ఇస్తాను అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ రుచ్ అవర్ ఈజ్ లీస్ట్ ఇస్తాను అన్న ఒకటే మ్యాక్సిమం ఎంత ఇస్తాను అన్న ఒకటే రుచ్ అవర్ ఈజ్ లీస్ట్ ఇస్తాను అన్న ఒకటే మ్యాక్సిమం ఇంత ఇస్తాను అన్న ఒకటే రెండుటి మీనింగ్ ఒకటే కాకపోతే అక్కడ మనం ఎలర్ట్గా ఉండాలి బుర్ర వాడాలి బుర్ర వాడటం ఏంటి సార్ చిన్నప్పటి నుంచే తెలిసిపోతుంది బుర్ర ఎవరు వాడుతున్నాడు ఎవరు వాడతాదని మా మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారా స్కూల్లో మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీరు కానీ వారు మీరే కానీ ఒక క్లాస్ రన్ అవుతుంది ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ రన్ అవుతుంది అందరు మ్యాథ్స్ ఈజీ అంటారా అందరు మ్యాథ్స్ కష్టం అంటారా అదేంటి మరి కొంతమంది మ్యాథ్స్ ఏమంటారమ్మా చెప్పండి ఏ వందర సార్ కంటే ముందు చేసేస్తాడు ఒక సమ్ చెప్తే చాలు వాడికి కొంతమంది మ్యాథ్స్ ఓ తగ్గ కష్టం ఇంతకు మ్యాథ్స్ ఈజీయా కష్టమా మా మ్యాథ్స్ ఈజీయా డిఫికల్టా మీ ఒపీనియన్ కాదు మ్యాథ్స్ ఈజీయా డిఫికల్టా మ్యాథ్స్ ఈజీ కాదు డిఫికల్ట్ కాదు మ్యాథ్స్ ఈజీ కాదు డిఫికల్ట్ కాదమ్మా వినేవాడిని బట్టి ఉంటుంది ఏవరిని బట్టి ఉంటుందమ్మా వినేవాడిని బట్టి వాడు బుర్ర ఎక్కడో పెట్టుకొని వాడు ఏదో చెప్తున్నాడు నేనేదో వింటున్నాను బోర్డు మీద ఉన్నారు రాసుకుందాం తర్వాత బాగా మగ్గప్ చేద్దాం అంటే మ్యాథ్స్ చచ్చినా రాదు ఈ జన్మలో రాదు అడిగి వాడు సారు ఒక ఈ స్టెప్ ఎలా వేసాడు సార్ చెప్పేటప్పుడే వీడు లాజిక్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాడు దాని తర్వాత ఏంటని గెస్ చేస్తున్నాడు గెస్ వర్క్ జరుగుతుంది లాజిక్ వర్క్ జరుగుతుంది బ్రెయిన్ లో అంటే బ్రెయిన్ అంతా ఎక్కడుందమ్మా ఫోకస్ అంటారు దాన్ని ఎక్కడుంది బ్రెయిన్ అంతా సమ్మేదే ఉంది వీడు ఏం చేస్తున్నాడు రాత్రి చూసిన సినిమాలో ఎట్లా ఇది ఎట్లా లేకపోతే ఇప్పుడు బ్రేక్ టైమ్ లో ఏం తిన్నాం ఇది ఉంటున్నాడు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది సమ్ మీద జరుగుతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి వీడికి ఎందుకు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆయన రాస్తాడుగా నెక్స్ట్ స్టెప్ అది బుక్ లో రాసుకుంటాగా దాన్ని నాలుగు సార్లు చేస్తే ఎగ్జామ్ లో రాయగలుగుతాగా అయిపోయింది ఇంత సింపుల్ గా ఉన్నప్పుడు వీడు ఎందుకు అలా దాన్ని నెక్స్ట్ ఏమొచ్చు ఏం రావచ్చు అరే నేను అనుకున్నాను రాలా సార్ ఇలా ఆలోచిస్తున్నాడు ఈడు పిచ్చోడు ఈడు కొన్ని రోజుల తర్వాత అర్థమైంది ఎవడు పిచ్చోడు సరే అర్థమైందమ్మా ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి బ్రెయిన్ ని ట్రైన్ చేసేదాన్ని బట్టి బ్రెయిన్ లాజిక్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి ఒక పర్సన్ తీసుకెళ్లి ఏబిసిలు ఏం చెప్పకుండా ఒక రూమ్ లో బంధించి వాడిని బయటికి తీసుకొస్తే ప్రతిదీ డౌట్ అయ్యే వాడికి ఎందుకంటే బ్రెయిన్ లో లాజిక్ క్రియేట్ అవ్వాల బ్రెయిన్ లో లాజిక్ ఎవడు క్రియేట్ చేయడు ఎవడు క్రియేట్ చేసుకోవాలి మన అందరికి మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే త్రూ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ అనేది అంత సింపుల్ కాదమ్మా మ్యాథ్స్ కాదు డిఫికల్ట్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ పేషెన్స్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ మ్యాథ్స్ ఈజ్ ఈజీ ఎవడైతే వాడు టైం స్పెండ్ చేసి ఆ ఫోకస్ స్పెండ్ చేసి వేరే అన్ని ఆలోచించకుండా అవన్నీ సాక్రిఫైస్ చేసి దాని మీద ఫోకస్ చేస్తాడు వాడికి మ్యాథ్స్ ఈజీ వాడికి లెగిస్తేనే బద్ధకం అసలు వాడికి ఏది హ్యాపీగా ఉంటే అదే థింక్ చేస్తాడు దాని మీద ఆలోచిస్తే వాడికి తలకైనా పొస్తాను అనుకుంటాడు వాడికి రాకపోయినా అది వచ్చేలా చేస్తాడు వాడికి అది డిఫికల్ట్ అంతే కదమ్మా ఎవడికైనా స్కూల్లో వెళ్ళి అదే నాలుగు గోడ్ల మధ్యలో కూర్చోవాలని అనిపిస్తుంది ఎవడికైనా చండాలం అంతకంటే చండాలం ఉంది అసలు కూర్చోవాలి ఎందుకంటే నేర్చుకోవాలి కాబట్టి వీడికి అదేమో కష్టంగా ఉంటుంది వాడు అది వాడు అది తీసుకోలేడు కాబట్టి వాడికి డిఫికల్ట్ అన్న ఇది ఈజీ మైండ్ సెట్ లా లాంగ్వేజ్ కూడా అంతేనమ్మా నువ్వు వింటే ఈజీ నువ్వు పేషెన్స్ ఇస్తే ఈజీ దానికి టైం ఇస్తే ఈజీ నువ్వు టైం ఇవ్వకుండా నువ్వు ఏదేదో ఆలోచిస్తుంటే డిఫికల్ట్ వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కాదు డిఫికల్ట్ నువ్వు టైం ఇవ్వటం ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కాదు డిఫికల్ట్ నువ్వు ఫోకస్ చేయటం వేరేది ఆలోచించకుండా ఇది డిఫికల్ట్ థింగ్ చాలా డిఫికల్ట్ అమ్మా ఒక విషయం మీద ఫోకస్ చేయటం అనేది వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అంటే బాడీలో ఉన్న నర్వ్స్ అన్ని ఇంపాక్ట్ అవుతాయి ఒకే విషయం మీద ఫోకస్ చేయటం అని అన్ని కంట్రోల్ చేయాలి నువ్వు బాడీలో బ్రెయిన్లో ఉన్న న్యూరాన్స్ అన్ని కంట్రోల్ చేయాలి దాని మీద ఆలోచించి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్ అమ్మా అది గట్స్ అంటే సో అలాంటిది ఉంటే నువ్వు బాగుపడతావు లేకపోతే ఏంటి అప్పుడు కూడా బాగుపడతావులే సో టైం కలిసి వస్తాయి టైం కలిసి వస్తుందా లేదా అనేది వేరే విషయం అమ్మా వస్తుందా రాదా సో అందుకని నేను దీన్ని సింపుల్ గా ఈ రెండు రాసి ఉచ్చవరీజ్ లీస్ట్ ఉన్నాను కాబట్టి డౌన్లోడ్ యారో మార్క్ వేస్తాను ఏ మార్క్ మార్కమ్మా సో నువ్వు ట్యాక్స్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసావో అది రాసుకో రాసాను సార్ టెన్ థౌసండ్ వచ్చింది దాన్ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి
కింద కొట్టి పెట్టచ్చు ఇట్స్ ఓకే అమ్మ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ నీ ట్యాక్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా ఫోర్టీన్ థౌజండ్ అంటే స్పెషల్ ఇన్కమ్ కూడా ఉంటేనే అలా వస్తుంది లేకపోతే రాదు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉచ్ ఎవరేజ్ లిస్ట్ అంటే ఎంతమ్మా ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాలి ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాలి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ కట్టాలి కానీ రిబేట్ ఎంత ఇస్తారంట ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్యాక్స్ ఎంత ఫోర్టీన్ థౌజండ్ లో నుంచి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసేయండమ్మా ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ కేసు లో ట్యాక్స్ ఎంత కట్టాలమ్మా టెన్ థౌజండ్ నా ట్యాక్స్ అమౌంట్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రిబేట్ రిబేట్ ఎంత ఇచ్చాడు టెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌసండ్ ట్యాక్స్ ఎంత కట్టాలి ఎంతమ్మా జీరో ట్యాక్స్ ఎంత కట్టాలమ్మా జీరో నా ట్యాక్స్ అమౌంట్ టెన్ థౌసండ్ రిబేట్ టెన్ థౌసండ్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా జీరో ట్యాక్స్ పేబుల్ ఎంత జీరో బ్రెయిన్ మరి ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా టెన్ థౌసండ్ రిబేట్ ఎంత వచ్చింది టెన్ థౌసండ్ రిబేట్ ఎంత వచ్చింది ఫస్ట్ కేసులో నిద్ర లగ వాళ్ళందరూ రిబేట్ ఎంత వచ్చింది ఫస్ట్ కేసులో రిబేట్ ఎంత వచ్చింది ఫస్ట్ కేసులో టెన్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నీకు ఎదురే డబ్బులు ఇవ్వడు ఎవడు కామన్ సెన్స్ ఏంటమ్మా ఇది కామన్ సెన్స్ నీకు రిబేట్ ఎంత ఇస్తాడమ్మా టెన్ థౌసండ్ నీ ట్యాక్స్ ఎంతమ్మా టెన్ థౌసండ్ రెండు అడ్జస్ట్ చేస్తే ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఎంతమ్మా జీరో సెకండ్ కేసులో ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఎంత ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఎంత నీ ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంత ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రిబేట్ ఎంత ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంతమ్మా జీరో థర్డ్ కేసులో నీ ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నీ ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంత రిబేట్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఎంత ట్యాక్స్ పేయబుల్ సో ట్యాక్స్ లో నుంచి రిబేట్ యాడ్ చేస్తామా రెడ్యూస్ చేస్తామా మా అందరు చెప్పాలి ట్యాక్స్ లో నుంచి రిబేట్ యాడ్ చేస్తామా రెడ్యూస్ చేస్తామా కానీ నేను రిబేట్ ఎంత రావాలి అని తెలియాలంటే ఆల్ నువ్వు ఏది క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిందే ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి టూ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తో కంపేర్ చేయాల్సిందే నువ్వు రిబేట్ ఎంతో తెలియాలంటే ఇది చేయాల్సిందే మరి రిబేట్ ఎంతో తెలుసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దేని నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలి నువ్వు ట్యాక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ అని రాసా చూడు దాని నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలి రిబేట్ ని అప్పుడు నీకు ట్యాక్స్ పేబుల్ వస్తుంది ఏమొస్తుంది ట్యాక్స్ పేబుల్ సో ట్యాక్స్ పేబుల్ ఇక్కడ రాయండమ్మా రిబేట్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ రిబేట్ ప్రతి కేసులో రిబేట్ రాయండమ్మా ఇక్కడ రిబేట్ ఎంత చెప్పాలి అందరు టెన్ థౌజండ్ ఇక్కడ రిబేట్ ఎంత అమ్మా ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ రిబేట్ ఎంత ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అని కూడా అంటారు ఆ ట్యాక్స్ పేయబుల్ అని కూడా అంట ట్యాక్స్ పేయబుల్ లయబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాక్స్ అమౌంట్ మైనస్ చెప్పండి అమ్మా రిబేట్ అండర్ సెక్షన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏ రాయండి అమ్మా ఇది ఇవాళ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ బడ్జెట్ డే ఏం డే అమ్మా బడ్జెట్ డే చూసారా నిర్మలా సీతారామన్ గారిని మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అమ్మా పెట్టుకోవద్దు ఎప్పుడు పెట్టుకోవద్దు ట్యాక్స్ రేట్లు ఎక్కువ వేసేస్తారు ఏం బా శ్రావణి పక్కన అమ్మా ఏది అంతే నా అమ్మాయి రాకపోతే క్లాస్ ఏం బాగా కదా ఉందా లేదా ఏం పేరమ్మా తాయశ్రీ ఉంటే ఆ బెంచి కలర్ వచ్చేది అసలు ఆన్సర్ టక్క టక్క చెప్పిద్ది ఫస్ట్ అందరికంటే ఎందుకమ్మా నవ్వుతారు నిజమే కదా నేను చెప్పింది ఎందుకు సార్ ఇక్కడ ఎవరు ఆబ్సెంట్ మిగతా వాళ్ళ పేరులు తెలియదు వాళ్ళ పేరులు తెలియదు నాకు అజయ్ రాలేదు నిన్న కూడా మార్నింగ్ ఏమైంది నీకు బాగాలేదు అని చెప్పేసి అబ్బాయి చెప్పాడు నేను అబద్ధం అని చెప్పా నిజమేనా సరే నిజమేనా అంటే అబ్బాయి అబద్ధం లాగా చెప్పాడు అందుకని అలా అనిపించింది ఓ ఇతర చెప్పింది రాసారా సరే ట్రై చేయండి అమ్మా జస్ట్ ట్రై చేయండి 
ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసి రిబేట్ రిబేట్ కూడా ప్లస్ పడింది అక్కడ కామ్ ఎరేజ్ చేయండి కామా కామా పెట్టండి రిబేటు ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఫోర్ ల్యాక్ నైంటీకి ట్యాక్స్ అమౌంట్ మా నాకు ఏం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ట్యాక్స్ పేబుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా ట్యాక్స్ పేబుల్ అంటే ఆఫ్టర్ రిబేటా బిఫోర్ రిబేటా రిబేట్ అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ట్యాక్స్ పేబుల్ ఎంత ఫస్ట్ కేసులో ఎంత సెకండ్ కేసులో ఎంత ఇవ్వ టైం స్టార్ట్స్ నో రెండు చేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి రఫ్ నోట్స్ తీసుకోండి రఫ్ నోట్స్ తీసుకొని క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని ఎంసీక్యూ లాగా చేయండి ఫస్ట్ కేస్ ఫోర్ ల్యాక్ నైంటీ థౌసండ్ దగ్గర రిబేట్ అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఎంత సెకండ్ కేస్ ఫైవ్ ల్యాక్ థర్టీ రిబేట్ అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఎంత టూ కేసెస్ లో టూ కేసెస్ లో రఫ్ నోట్స్ తీసుకొని ఎంసీక్యూ లాగా చేయండి రెండు చేసేసిన తర్వాత హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి హలో నని ఎందుకు నేను కనుక్కుంటానే ఎక్కడ దొరికింది అమ్మో నేను కనుక్కుంటాలే అదొకటి ఆపేసా నేను ఒకసారి కనుక్కుంటాను లేదు వద్దు 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 మిగతా చూసుకో నేను ఇది కనుక్కుంటా మా హలో మిగతా ఆయన చూసుకో నేను ఇది చూసుకుంటాను 
సరే అది వచ్చేసి లేదా తర్వాత చూద్దాం నువ్వు వేరే పని చూసుకో అది తర్వాత చూద్దాం లేదా నువ్వు వేరే పని చూసుకో ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఫోర్ అమ్మ అందరూ వినాలి అందులో ఫస్ట్ వన్ ఎంత మా టోటల్ ఇన్కమ్ ఫోర్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ ఏజ్ ఏం చెప్పలేదు అంటే నార్మల్ అమ్మ ఏజ్ ఏం చెప్పలేదు అంటే ఏంటమ్మా నార్మల్ జనరల్ ఎప్పుడైనా సరే యాక్ట్ లో ఏం మాట్లాడలేదు అంటే జనరల్ కేసు అని స్పెషల్ కేసులు అంటే చెప్తాడు ఇంకేం మాట్లాడలేదు అంటే జనరల్ కేసు అని ఓకేనా సో స్లాబ్ అమౌంట్ ట్యాక్స్ రేట్ ట్యాక్స్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఫోర్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ ఫోర్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ సార్ ఇప్పుడు అప్ టు ఏం రాయాలమ్మా ఇది కూడా మారిపోయింది ఇప్పుడు సర్లే అమ్మా అప్ టు టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నిల్ నిల్ చెప్పాలి టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంతమ్మా 12,000. థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ దిస్ ఇస్ ట్యాక్స్ అమ్మ బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అడ్జస్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు రిబేట్ వస్తుందా రాదా ఫస్ట్ చూడాలి ఇండివిజువల్ అయినా రెసిడెంట్ అయినా ఎస్ రెసిడెంట్ కాదు అంటే చెప్తాడు ఏం చెప్పలేదంటే రెసిడెంట్ సార్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంటే తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా ఇన్కమ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంటే తక్కువే ఉంది సో రిబేట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ సో రిబేట్ under section 87a least of highest of a least of a ipu nen rase vaatlo least amma rebate icchedu emen rasnaru chudandi amma first 100% of ni tax amount entho ostundi amma ni tax 12000 idi isthanu kaani dento compare chesi isthanu nenu maximum amount entho isthanu amma maximum amount andaru cheppali maximum amount entho istham 12,500. హెడ్డింగ్ పెట్టండి ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఫోర్ సరే ఎంసీక్యూ కూడా ఇలాగే చేయాలా ఎంసీక్యూ ఇచ్చాడమ్మా ఇలా చేయాలా అవసరం లేదు నువ్వు ఏ స్టెప్ వేసావు ఏంటి అవసరం లేదు బట్ డిస్క్రిప్ట్ అయినప్పుడు ఈ స్టెప్స్ అన్ని చూపించాలి నువ్వు నేను షార్ట్ కట్ లో చేస్తాను వాడు కూడా షార్ట్ కట్ లో వేస్తాడు మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ వేయాల్సింది ఒక జీరో తీసేస్తాడమ్మా వన్ మార్క్ వేస్తాడు షార్ట్ కట్ లో చేస్తాడు దుర్గా ఏది రేపు గుర్చేయండి అమ్మా దుర్గ రాలేదు కదా ఈరోజు ఏంటి ఈరోజు బడ్జెట్ అని అందరు రాలేదా బడ్జెట్ చూద్దామని దుర్గా వస్తుంది ఆన్లైన్లో నిన్న కూడా మాట్లాడితే మేము ఫ్రైడే అంటే ఈ ఫ్రైడేనా అర్జున్ అర్జున్ అజయ్య 
అజయ్ తెలీదా వెబ్ ఎండింగ్ లో వస్తాడా ఓకే పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడా ఏంటి అలాంటిదేనా ఓకే ఇంకెవరమ్మా గుర్తు రావట్లేదు అసలు నాకు శ్రావణ కాదు సంజయ్ సంజు తెలీదు కృష్ణ ఎవరు నిన్న ఫోన్ చేశారు అమ్మ నేను లిఫ్ట్ చేయాలా క్లాస్ లో ఉండి మళ్ళీ చేయాలి ఏదో చెప్తాను కాదు చెప్తాను చేస్తా అబ్బాయిని మోటివేట్ చేయాలి అప్పుడు వస్తాడు అంతే అంటాడు డౌటే వాళ్ళ ఫోన్ చేశారు నేను మళ్ళీ కాల్ బ్యాక్ చేయటం మర్చిపోయా చేస్తాయి వాళ్ళు బాగా గుర్తు చేసావు ఇప్పుడే గుర్తుంటుంది మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏం గుర్తుండదు చేతి మీద రాసుకోవాలా వద్దులే నా వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పండి ఉల్లంగాలో చేస్తా మా అయిపోయిందా సెకండ్ వన్ కూడా చేద్దామా సెకండ్ వన్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత అమ్మా ఫైవ్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ స్లాబ్ అమౌంట్ ట్యాక్స్ రేట్ ట్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ అప్ టు టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నిల్ నిల్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు టెన్ ల్యాక్స్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అమ్మా థర్టీ థౌజండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సిక్స్ థౌజండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ రిబేట్ రిబేట్ వస్తుందా రాదా మా రిబేట్ వస్తుందా రాదా చెప్పాలందరూ ఎందుకు రాదమ్మా రిబేట్ వస్తుందా రాదా రిబేట్ రాదు అనే వాళ్ళ హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి రిబేట్ వస్తుంది అనే వాళ్ళ హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి రిబేట్ వస్తుందా రాదా రిబేట్ రాదు రిబేట్ రాదు ఎందుకు రాదు రిబేట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎక్సీడ్ అయింది టోటల్ ఇన్కమ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అన్ని కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది ఇండివిజువలే రెసిడెంటే అండ్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంటే ఎక్సీడ్ అయింది అమ్మా ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎక్సీడ్ అయింది టోటల్ ఇన్కమ్ చూడండి అమ్మా టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత అమ్మా ఫైవ్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ రిబేట్ వస్తుందా రాదా రాదు ట్యాష్ ట్యాక్స్ పేబుల్ ఎంత మరి ఎయిటీన్ ఇస్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఒక్క రూపాయి రిబేట్ కూడా రాదు దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటి 
ఫైవ్ లాక్ థర్టీ థౌసండ్ ఒక థర్టీ థౌసండ్ అడిషనల్ గా సంపాదించడం వల్ల ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాడు అన్యాయం పనిష్మెంట్ అదే ఫైవ్ లాక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు రూపాయి ట్యాక్స్ కూడా పే చేయట్లా దారుణం అమ్మా ఇది చూద్దాం ఫైవ్ లాక్ టెన్ థౌసండ్ అయితే ఎంతమ్మా ట్యాక్స్ ఊరినే చెప్పేయచ్చు ఫైవ్ లాక్ టెన్ థౌసండ్ షార్ట్ కట్ లో చెప్పేయచ్చు ఫైవ్ లాక్ టెన్ థౌసండ్ ట్యాక్స్ ఎంత ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఊరికే చెప్పేయచ్చు ఫైవ్ లాక్ టెన్ థౌసండ్ అంటే టెన్ థౌసండ్ అడిషనల్ టెన్ థౌసండ్ ఇంటూ ట్వంటీ పర్సెంట్ టూ థౌసండ్ అప్ టు ఫైవ్ లాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ థౌసండ్ ఎంతమ్మా ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రిబేట్ ఎంత నీ ట్యాక్స్ ఎంత చూడండి అమ్మా ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఎంత అమ్మా ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఎంత చెప్పాలి రిబేట్ వస్తుంది కాబట్టి జీరో ఫైవ్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ వాళ్ళకి రిబేట్ రాదమ్మా ట్యాక్స్ ఎంత టెన్ థౌసండ్ ఎడిషనల్ గా సంపాదించినందుకు ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్యాక్స్ కట్టాలంట అన్యాయం అదంతే అదంతే సార్ అదేంటి సార్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇవ్వచ్చు కదా ఇవ్వం ఒక లిమిట్ చెప్తాం ఆ లిమిట్ వరకు కండిషన్ ఇస్ కండిషన్ అంత అందుకనే ఎంప్లాయర్ అప్పుడప్పుడు పిలిచి నీ శాలరీ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఒక టెన్ థౌసండ్ పెంచుతున్నా అంటే మనం ఏమనాలమ్మా వద్దు 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 సార్ వద్దండి నాకు మీరు పెంచొద్దు ఆ టెన్ థౌసండ్ పెంచితే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఏమన్నా పెంచండి థర్టీ థౌసండ్ పెంచండి టెన్ థౌసండ్ మాత్రం అస్సలు పెంచొద్దు మీరు ఎందుకు మీరు పెంచితే నాకు అనవసరంగా ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనవసరం వాడేమో చక్కగా టెన్ థౌసండ్ పెంచుతానంటే వద్దంటానంట డబ్బులు ఇస్తా అంటే వద్దంటా అంటే వద్దండి వద్దంతే ఒకవేళ పెంచేటట్లయితే ఇది కూడా కలుపుకొని నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమన్నా థర్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పెంచండి ఈ టెన్ థౌసండ్ మాత్రం ఇప్పుడు పెంచవద్దు సార్ మీరు అలా పెంచితే నేను అనవసరంగా ఆ టెన్ థౌసండ్ ఇచ్చేయాలి మళ్ళీ నా ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా ఇచ్చేయాలి ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తున్నా అని ఎందుకు వద్దంటారు దిర్ ఈజ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు వరకు ట్యాక్స్ రేట్స్ చెప్పుకున్నాం రిబేట్ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకోబోతున్నామ్మా సెస్ ఏంటమ్మా అది సెస్ సెస్ ఈజ్ అ స్పెషల్ లెవీ అండ్ ఎడిషనల్ లెవీ స్పెషల్ గా ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం ఎడిషనల్ గా కలెక్ట్ చేసేది అంటే నీ ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ ఎంతో అదంతా ఓకే దీనికి ఎడిషనల్ గా ఎడిషనల్ గా కలెక్ట్ చేసేదాన్ని సెస్ అంటారు ఒక సపరేట్ నేమ్ పెట్టారు ఇండియాలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అమ్మ సరి చేయాల్సినవి ఏది రెండు మూడు చెప్పు రెండు మూడు కాదు చాలా చెప్పొచ్చు జగన్ అన్న సరే స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ భారత్ అంటే అదే స్వచ్ఛ భారత్ అంటే ఇటు సైడ్ ఉండదు చూడండి అమ్మ కవర్లు అటు సైడే ఉంటాయి అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ వేస్తున్నారా అంటే మీరు మీరు కాదు అది మీరు తినరు అసలా ఈరోజు తినలేదు జనరల్ గా ఉంటాయి అబ్బా ఇటు సైడే ఉంటాయి ఎక్కువ నేను ఇటే చూస్తాను మా వాళ్ళు తిని డస్ట్బిన్ లో వేస్తారు పాకెట్ లో పెట్టుకుని వెళ్ళి చేసి అమ్మాయి చెప్పి చూస్తుంది ఎవరయ్యా పాకెట్ లో పెట్టుకున్నా పాకెట్ లో పెట్టుకున్నాడమ్మా చాక్లెట్ కాగితం అదిగో పక్కన పెట్టుకున్నాడు పడేద్దాం అని కింద పడేలా చూడమ్మా మీరు చూడండి మీరంటే మీరు కాదు లేదు వెనకాల పెంచే ఎవరట్లా అంటారు సో స్వచ్ భారత్ అవన్నీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి కింద పడేసావమ్మా బయటపడేద్దామని అలా పెట్టుకున్నావా సరే 
అలవడి సరే సరే అండి స్వచ్ఛ భారత్ అవచ్చు క్లీన్ గంగా క్లీన్ నర్మదా క్లీన్ గంగా ఏంటి క్లీన్ నర్మదా ఏంటి రివర్స్ అమ్మ కృష్ణా నది రివర్స్ ఎక్కువ పొల్యూట్ అయిపోతుంది పొల్యూట్ అవ్వకుండా ఉండటానికి సాయిల్ ఎయిర్ సాయిల్ పొల్యూషన్ జరుగుతుంది ఎయిర్ పొల్యూషన్ జరుగుతుంది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ సరి చేయలేదు వాటికి డబ్బులు చాలా ఎక్కువ అవుతాయి మిడ్ డే మీల్ మిడ్ డే మీల్ అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఇప్పుడు మార్నింగ్ కూడా పెడుతున్నారులే ఆఫ్టర్నూన్ మీల్స్ పెడతారు ఎగ్ పెడతారు అన్ని పెడతారు మనం వెళ్తే పెట్టరు వాళ్ళకే రోజు ఎగ్ పెడతారు కదా అని వెళ్ళొద్దు చదువుకునే వాళ్ళకే పెడతారు ఎగ్ సాంబార్ అన్నం ఇంకేం పెడతారు ఏ రెండు సార్ తిన్నట్టే చెప్తున్నారు నేను తినలేదు వెళ్ళి చూశాను సో మా మా రిలేటివ్ ఎవరు అక్కడ ఇంచా అది ప్రిన్సిపల్ అంటారు కదా మొత్తం కేంద్రీయ విద్యాలయాలు ఏవో అంటారమ్మ వాటిని గురుకుల పాఠశాల హెడ్ మాస్టర్ ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏదో అంటారు ఆయన అది సార్ నన్ను హెడ్ మాస్టర్ వాటికి ఏదో పదాలు ఉంటాయమ్మా పేర్లు నాకు తెలియదు తీసుకెళ్లారు ఒకసారి ఏంటి ఏంటంటే సాంబార్ అన్నం పెట్టారు ఎగ్ పెట్టారు ఒక ఫ్రై చేశారు కిచిడీ చేశారు కిచిడీ సో ఇలా చేశారమ్మా బాగానే ఉంది మరి ఆ రోజే ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చారని అలా పెట్టారో మరి రోజు పెడతారు నాకు తెలియదు బాగానే ఉంది టేస్ట్ చేయమని నాకు కొంచెం ఇచ్చారు బాగుంది కిచిడీ కదా బాగానే ఉంటుందని అమ్మా సో మిడ్ డే మీల్ అవ్వచ్చు ఇలా సో మెనీ స్పెషల్ కాజెస్ బట్ అన్ని కవర్ చేయలేం కాబట్టి ఫోర్ పర్సెంట్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అందులో డివిజన్ అమ్మ ఇప్పుడు ఎప్పుడుదో డివిజన్ ఇప్పుడు ఆ డివిజన్ తీస్తారు టూ పర్సెంట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అంటారు ఈసీ అంటే ఎడ్యుకేషన్ సెస్ అండ్ వన్ పర్సెంట్ సెకండరీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ వన్ పర్సెంట్ హెల్త్ సెస్ ఇప్పుడు అలాంటిది ఏం లేదమ్మా ఫోర్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్పెషల్ కాజెస్లో దేనికైనా వాడచ్చు ఒకప్పుడు ఏంటంటే స్పెసిఫిక్గా ఉండేది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే పర్పస్ ఆ స్పెషల్ పర్పస్లన్నీ కాల్ క్లబ్ చేస్తాడు ఫోర్ పర్సెంట్ స్పెషల్ కాజెస్కి వాడతారు ఎడిషనల్ ఏదైనా విత్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ అయినా ఎడిషనల్ ఏది నీకు ట్యాక్స్ వచ్చిన దాని మీద ఫోర్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ కాదు ఇది నువ్వు ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ మీద వేయను నేను దేని మీద వేస్తానమ్మా ట్యాక్స్ మీద వేస్తాను చాలా మంది ఇన్కమ్ మీద వేస్తాడు ఆల్రెడీ ట్వంటీ పర్సెంట్ మళ్ళీ ఇది ఫోర్ పర్సెంట్ కాదమ్మా నువ్వు ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు కదా దాని మీద ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే చాలా తక్కువ అమ్మా అంటే ట్యాక్స్ రేట్ కాదు ఇది సార్ అసలు ట్యాక్స్ ఏ లేదు జీరో ఇంటూ ఫోర్ పర్సెంట్ జీరో నీకు వన్ రూపీ ఉంటే వన్ రూపీ ఇంటూ ఫోర్ పర్సెంట్ టెన్ రూపీస్ ఇంటే టెన్ రూపీస్ ఇంటూ ఫోర్ పర్సెంట్ నీ ట్యాక్స్ మీద అమ్మ టోటల్ ఇన్కమ్ మీద అప్లై చేయాలా ట్యాక్స్ అమౌంట్ మీద అప్లై చేయాలా ఫోర్ పర్సెంట్ ఆన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అమ్మ నీకు ట్యాక్స్ ఉందంటే కంపల్సరీ నువ్వు ఏది కట్టాల్సిందే సెస్ వీళ్ళు వాళ్ళు అని ఎవ్వరు లేదమ్మ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇండివిజువల్ కంపెనీ అందరూ కట్టాల్సిందే ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫోర్ పర్సెంట్ ఎడిషనల్ కట్టాల్సిందే లెవీ ఆఫ్టర్ ఆల్ అమ్మ ఎప్పుడైనా సెస్ అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ట్యాక్స్ లైబిలిటీ మీద వేస్తాడు అంటే రిబేట్ కూడా తీసేసిన తర్వాత ఏమన్నా ఉంటే దాని మీద వేస్తాడు నువ్వు ఏవైతే అడ్జస్ట్మెంట్ ఎడిషన్స్ డిలీషన్స్ అన్ని అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో వేస్తారు సెస్ ఎప్పుడమ్మా ఇదే ఇంపార్టెంట్ అమ్మా చాలా మంది సెస్ మధ్యలో అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు అడ్జస్ట్ చేయాలమ్మా సెస్ నువ్వు ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నువ్వు సెస్ రిబేట్లు కానీ సర్ఛార్జ్లు కానీ అన్ని అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత నువ్వు ఏదైతే ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఉంటుందో దాని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంతేగాని సెస్ తర్వాత మిగతా అడ్జస్ట్మెంట్ చేయకూడదు అన్ని అడ్జస్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఇంకా ఏమైనా ట్యాక్స్ మిగిలి ఉందా నీకు ఎస్ సార్ అప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్ ఇంటూ ఫోర్ పర్సెంట్ ఓకే అమ్మ ఇప్పుడు ఏ కాన్సెప్ట్స్ అమ్మా ట్యాక్స్ రిబేట్ సెస్ మూడు కాన్సెప్ట్స్ ని యూజ్ చేయాలి ఏ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేయాలమ్మా ట్యాక్స్ రిబేట్ సెస్ మిస్టర్ హ్యాపీ మిస్టర్ హ్యాపీ అనే అతనికి ఎంత ఉందండమ్మా ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఉందంట టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఇప్పుడు నాకు అన్ని అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత సెస్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి
చేయాలందరూ మా ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఎంత ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఫైవ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత అమ్మా ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ స్లాబ్ అమౌంట్ ట్యాక్స్ రేట్ నచ్చపాటు చేయాలందరూ ట్యాక్స్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ అప్ టు టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నిల్ నిల్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ల్యాక్ టు టెన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫోర్ థౌజండ్ రిబేట్ వస్తుందా రాదా రిబేట్ ఎందుకు రాదు నాన్న రిబేట్ అండర్ సెక్షన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏ ఎంత వస్తుందమ్మా నీ రిబేట్ రాదు ఎందుకు రాదు రిబేట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంటే అబో ఉంది రిబేట్ అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ఎంత వస్తుందమ్మా ట్యాక్స్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఏమి అడ్జస్ట్ చేయాలమ్మా సెస్ యాడ్ చేయాలా రెడ్ చూస్ చేయాలా ఎంత అమ్మా పర్సంటేజ్ సెస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఎంతమ్మా సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఎంత వచ్చిందో చూడండి క్యాలిక్యులేటర్లో సిక్స్ సిక్స్టీనా సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీనా ఏమ్మా శ్రావణి ఏదో చెప్పావు మరి నువ్వు క్యాలిక్యులేటర్ చూడమ్మా మంచి మీరందరు రైటర్ మెలుకుగున్నారు లేదా అని టెస్ట్ చేశారులేమ్మా చెప్పండి అమ్మా ఎంత సెవెంటీన్ థౌజండ్ సాయిస్త్రీనా ఓకే చెప్పగమ్మా సాయిస్త్రీ అన్ని ఆన్సర్లు చెప్పింది ఎందుకమ్మా శ్రీ అన్నవుతావు కరెక్టే 
అంటే నవ్వుతుంటే అది అబద్ధం అనిపిస్తుంది కదా సాయి స్త్రీ వచ్చిన తర్వాత చెప్తాను ఈ పని మీ ఇద్దరికి ఎప్పుడు నేను గొడవ అయిందా ఓకే అప్పుడప్పుడు ఆ రోజు అయ్యి తాగండి ఇంకా రాయాలి అయిపోయిందా సెస్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మన ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అయితే అడిషనల్ గా ఎంత కలెక్ట్ చేస్తారమ్మా సిక్స్ సిక్స్టీ దాని స్పెషల్ పర్పస్ కోసం వాడతారు మిడ్ డే మీల్ అవచ్చు క్లీన్ గంగా క్లీన్ నర్మద్ అవచ్చు స్వచ్ఛ భారత్ అవచ్చు ఎనీ ఎనీ పర్పస్ బట్ మోస్ట్లీ ఎడ్యుకేషన్ కి హెల్త్ కి వాడతారమ్మా మోస్ట్లీ ఈ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి దీని హెడ్డింగ్ రౌండింగ్ ఆఫ్ అని పెట్టండి రౌండింగ్ ఆఫ్ అంటే ఎన్ని ఎక్కువ రౌండ్లు ఉంటే దాన్నే రౌండింగ్ ఆఫ్ అంటారు అదేదో సినిమాలో ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తే ఎంతమ్మా ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కాదు టెన్ థౌజండ్ టెన్ ఎందుకు అంటే టెన్ థౌజండ్ రౌండ్లు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా ఏదో సినిమా అమ్మా ఏ సినిమా అది కలేసా ఆ రౌండింగ్ ఆఫ్ కాదు ఇది వీ హ్యావ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడంటే ఒకప్పుడు ఇప్పుడంటే నా దిస్ అంత రిలవెంట్ కాదు బట్ ఒకప్పుడు ట్యాక్స్ కింద రాసి టూ ల్యాక్ ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ లాస్ట్లో ఎంత ఉందమ్మా టూ రూపీస్ ఆ టూ రూపీస్ చేంజ్ తీసుకెళ్ళాలి లాస్ట్లో చేంజ్ అనేది కానీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ఇప్పుడు అలా కాదు ఏంటి ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా పే చేస్తాం మనం ఫోన్పే గూగుల్ పే ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఇప్పుడు ఆ టూ రూపీస్ పెద్ద మ్యాటర్ కాదు నేను ఒకప్పుడు చేంజ్ అవి ఇవి బాగా కష్టాలమ్మా అవన్నీ ఇప్పుడు అసలు నేను చేంజ్ అసలు మాటే లేదు అసలు నా దగ్గర కాయిన్స్ చూసి చాలా రోజులు అయి ఉంటుంది క్యాష్ క్యారీ అంతా ఫోన్పే అమ్మా చిన్న చిన్న బండ్ల వల్ల కూడా ఫోన్పే పెట్టేస్తున్నారు ఇంకా హార్డ్వేర్ చెప్పాలంటే అది రౌండ్ ఫిగర్ అయితేనే నేను క్యాష్ లో పే చేస్తున్నా ఇన్ కేసు ఏమన్నా అది రౌండ్ ఫిగర్ కాదు అంటే ఫోన్పే ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఫైవ్ రూపీస్ లేవు ఫోన్పే సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫోన్పే హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే అప్పుడు వాలెట్ ఓపెన్ చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసి ఇస్తున్నా రౌండ్ ఫిగర్ అయితేనే ఎందుకంటే ఫోన్పే డిజిటల్ ఇండియా వచ్చేసరికి అదంతా అయింది ఒకప్పుడు ఆ ట్యాక్స్ పే చేయడానికి ఆ చేంజ్ అనేది ప్రాబ్లం అయ్యేది అప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ యాక్ట్ లో సింపుల్ గా ఒకటి రాసేస్తుందమ్మా టెన్ రూపీస్ తో మల్టిపుల్స్ తో అప్పట్లో టెన్ రూపీస్ మల్టిపుల్ అమ్మా ఇప్పుడు కూడా అదే ఫైవ్ ఆర్ బిలో ఫైవ్ ఆర్ అబో ఫైవ్ రూల్ అమ్మా ఫైవ్ రూల్ అంటే ఏంటమ్మా ఫైవ్ ఆర్ అబో ఫైవ్ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటాయండి కానీ నెక్స్ట్ టెన్ కి మల్టిప్లై చేయను నెక్స్ట్ టెన్ కి తీసుకెళ్ళిపో ఫైవ్ ఆర్ అబో అంటే ఏం చేయాలమ్మా నెక్స్ట్ నియరెస్ట్ టెన్ అంటే నెక్స్ట్ కి వెళ్ళిపో బిలో ఫైవ్ అయితే నియరెస్ట్ టెన్ అంటే దాని తక్కువ అంటే బిలో టెన్ కి వెళ్ళిపో ఫైవ్ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే కానీ నెక్స్ట్ టెన్ కి వెళ్ళిపో బిలో ఫైవ్ అంటే దాన్ని తర్వాత దాని ముందు ఉన్న టెన్ రూపీస్ కి వెళ్ళిపో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింద త్రీ రాసానమ్మా ఫస్ట్ వన్ ఎలా రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారు చూడండి ఫైవ్ రూల్ అప్లై చేయండి అమ్మా నియరెస్ట్ టెన్ అంటే ఏంటమ్మా టూ ల్యాక్ ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఇదమ్మా టూ ల్యాక్ ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ టూ ల్యాక్ ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ రూల్ ఏనమ్మా ఫైవ్ రూల్ నియరెస్ట్ టెన్ కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయటం 
సార్ ఇది మాకు ప్రాబ్లమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఎలా యూజ్ అవుతుంది నువ్వు ట్యాక్స్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత రౌండింగ్ ఆఫ్ రెండింటిని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి ఒకటి ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయకముందు ఒకటి ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత అంటే నువ్వు టోటల్ ఇన్కమ్ ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి దేనిని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలమ్మా టోటల్ ఇన్కమ్ ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి మళ్ళీ దీని మీద ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత నీకు ఎలాగో మళ్ళీ డెసిమల్స్ వస్తాయి ట్యాక్స్ లయబిలిటీని కూడా రౌండ్ అల్టిమేట్ లయబిలిటీ అమ్మా ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ సెస్ సెస్ మొత్తం అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత దేన్ని కూడా రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఇప్పుడు దేన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి టోటల్ ఇన్కమ్ నా ట్యాక్స్ లైబిలిటీనా రెండింటిని ఆల్రెడీ నువ్వు టోటల్ ఇన్కమ్ ని రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తున్నావు కదా దాని తర్వాత వచ్చేదే కదా ట్యాక్స్ లైబిలిటీ మళ్ళీ ఎందుకు రౌండ్ ఆఫ్ చేయటం సార్ టోటల్ ఇన్కమ్ మీద సో మెనీ పర్సంటేజెస్ అప్లై చేస్తావు కాబట్టి మళ్ళీ రౌండ్ ఆఫ్ చేయాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అంటే నువ్వు రెండింటిని రౌండ్ ఆఫ్ చేయాల్సింది టోటల్ ఇన్కమ్ ని నియరెస్ట్ టెన్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి ట్యాక్స్ లైబిలిటీని నియరెస్ట్ టెన్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి నువ్వు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఈ రౌండ్ ఆఫ్ అనేది మర్చిపోతే డిఫాల్ట్ గా వన్ మార్క్ తీసేస్తాడు నువ్వు రౌండ్ ఆఫ్ చేయటం మర్చిపోకుండా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోయావు నియరెస్ట్ టెన్ కి టోటల్ ఇన్కమ్ ని అంటే బిఫోర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ట్యాక్స్ మళ్ళీ ఆఫ్టర్ రిజిస్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అల్టిమేట్ గా వచ్చిన ట్యాక్స్ లైబిలిటీని రౌండ్ ఆఫ్ చేయలేదు నువ్వు ఎంత వచ్చిందో చూపించాలి దాని రౌండ్ ఆఫ్ కూడా చూపించాలి నీకు వన్ మార్క్ తీసేస్తారు డిఫాల్ట్ గా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అది మిస్ అవుతారు ఎందుకంటే అకౌంట్స్ లో మనం అలాంటివి చేయవు కాస్టింగ్ లో మనం అలాంటివి చేయం ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత వస్తే అంత వేస్తాం బట్ ట్యాక్స్ లో మనం అలాంటివి చేస్తాం ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత వచ్చిందో అంత వేసిన తర్వాత దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాం రాయండి అమ్మా రాయాలి 